यस yes, मेरे प्यारे भाइयों बहनों आइए वापस से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पे शेपल एडुकेशन में आपका दोस्त आपका मेंटोर सीएम मोहित तापड़ी और हमेशा की तरफ यहाँ पे आते हैं बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए बनाते हैं आज भी हम वैसा ही एक अच्छा सा चैप्टर आपके लिए लेके आए हैं ये है चैप्टर नंबर सेकेंड इकोनॉमिक्स का इलेवन सैनेट गुजरात बोर्ड की स्पेसिफिक वीडियो है ये सिर्फ सिर्फ गुजरात बोर्ड वालों के लिए राइट क्योंकि हम एग्जैक्टली exactly आपके टेक्सट बुक का कंटेंट भी पढ़ाने वाले हैं एग्जैक्टली exactly सिर्फ आप पे ही फोकस किया जा रहा है मैंने कहा था इस चैनल का मेन मोटिव हमेशा से रहेगा उन लोगों के लिए कंटेंट बनाना जिनके लिए कॉन्टेंट कोई नहीं बना रहा है राइट बच्चा सो so, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर सेकंड से पहले एक ओवरव्यू देते हैं चैप्टर नंबर सेकंड किन चीजों के बारे में चैप्टर नंबर सेकेंड एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट चैप्टर है जहाँ पे हम लोग कुछ नए नए फंडामेंटल टर्म सीखेंगे उन फंडामेंटल टर्म्स को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे उसके बाद में हम फैक्टर्स के बारे में जानेंगे हम वेल्थ और वेलफेयर के बारे में जानेंगे इस तरह से हम कुछ अच्छे अच्छे इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स का इकोनॉमिक टॉपिक्स का डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं सो ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है बहुत ही छोटा वाला चैप्टर है बहुत ही बच्चों के लिए प्यारा चैप्टर है राइट बहुत सिंपल सा चैप्टर है खाली कुछ डेफिनेशन कुछ टर्म्स आपको याद करने रहेंगे चलिए चालू करेंगे हम लोग आज हमारा छोटा सा चैप्टर इंपॉर्टेंट सा चैप्टर इस चैप्टर को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं ये पार्ट वन का वीडियो बनेगा फिर पार्ट टू का वीडियो भी रहेगा सो so, हमेशा से प्लीज ध्यान दीजिएगा चैप्टर को पूरा समझने के लिए पूरा पूरा वीडियो देखना जरूरी है दोनों पार्ट देखने जरूरी है सो so, फिलहाल पार्ट वन हम पढ़ेंगे फिर अगला वीडियो आएगा जिसके अंदर हम बाकी बचे कुछ चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं ठीक है बच्चा सो so, चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग आज हमारे बेसिक चैप्टर जिसका नाम है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जहां पे हम कुछ नए नए कॉन्सेप्ट के साथ में इस चैप्टर को इनिशिएट करेंगे द फर्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू देखिए एक आम आदमी और इकोनॉमिक्स में फर्क होता है आम आदमी जिन चीजों को सेम मानता है इकोनॉमिक्स के लिए वो चीजें अलग होती है सेम भी यही बात है हम आज तक प्राइस और वैल्यू को एक गिनते हैं हमारे हिसाब से कमोडिटी की क्या प्राइस है ये सवाल भी सही है इस कमोडिटी की क्या वैल्यू है ये ये सवाल भी सही है बट इकोनॉमिक्स कहता ना भाई ना बिल्कुल भी नहीं लल्लू है तू दोनों सही कैसे हो सकता है बोथ आर टू डिफरेंट क्वेश्चन इस कमोडिटी की क्या प्राइस है इज ए डिफरेंट क्वेश्चन इस कमोडिटी की क्या वैल्यू है इज ए डिफरेंट क्वेश्चन सो इसलिए यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को इन दोनों टर्म्स को सबसे पहले समझेंगे स्टार्ट करते हैं समझना सबसे पहले वैल्यू वैल्यू को समझने के लिए हमने दो व्यू पॉइंट लिए हैं पहला होता है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूज दूसरा होता है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एक्सचेंज जो यूज के व्यू पॉइंट से वैल्यू निकालते हैं उसे कहा जाता है यूज वैल्यू और जो एक्सचेंज के व्यू पॉइंट से वैल्यू निकालते हैं उसे कहा जाता है एक्सचेंज वैल्यू सो इस तरीके से हम दो व्यू पॉइंट से वैल्यू निकालने वाले हैं पहला हो गया भैया यूज वैल्यू और दूसरा हो जाता है एक्सचेंज वैल्यू वैसे तो बेटा नाम चिल्ला चिल्ला के आपको बता रहा है कि यूज वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू में फर्क क्या है तो भी हम समझ लेते हैं यूज वैल्यू का मतलब होता है एक कमोडिटी आपके कितने काम आने वाली है उसे कहा जाता है यूज वैल्यू वो कमोडिटी आपको कितना सेटिस्फैक्शन देने वाली है कंज्यूम करने में उसे कहा जाता है यूज वैल्यू जैसे कि भैया हवा बहुत यूज आती है भैया पानी सनलाइट खाना दीज थिंग्स आर हैविंग ग्रेट अमाउंट ऑफ यूज वैल्यू क्योंकि इनको यूज करने में जो सेटिस्फैक्शन मिलता है इनको यूज करने में जो आराम मिलता है वो शायद और किसी चीज में मिलेगा नहीं कहने के लिए वॉटर इज टेस्ट राइट बट एक थके हारे आदमी से धूप से जो चल के भाग के आया है उसको अगर पानी दिया जाए तो सर दुनिया की कोई भी कोल्ड ड्रिंक उस पानी का मुकाबला नहीं कर सकती है वो पानी सर अलग ही टेस्ट अलग ही फील देता है क्योंकि उसकी यूज वैल्यू जोरदार है जबकि एक्सचेंज वैल्यू क्या होता है एक्सचेंज वैल्यू का मतलब होता है उस कमोडिटी को देखे हम सामने दूसरी कौन सी कमोडिटी ले सकते हैं या उस कमोडिटी के बदले हमें क्या मिल सकता है उसे कहा जाता है उस कमोडिटी की एक्सचेंज वैल्यू राइट right? अब ये यूज वैल्यू एक्सचेंज वैल्यू का रिलेशन बहुत गजब है मैं कुछ लाइन आपको टिक करवाऊंगा और मैं चाहूंगा आप उन लाइनों को अच्छे से याद भी कर ले एग्जाम में कोट कीजिएगा एग्जामिनर खुश होगा लाइन नंबर वन इफ अ कमोडिटी हैज हाई यूज वैल्यू देन इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव से टू हैव हाई एक्सचेंज वैल्यू अगर किसी कमोडिटी की यूज वैल्यू ज्यादा है तो जरूरी नहीं उसकी एक्सचेंज वैल्यू भी ज्यादा होगी जैसे कि पानी पानी की यूज वैल्यू खूब है बट एक्सचेंज वैल्यू कुछ नहीं है आप अपने घर से एक बाल्टी पानी लेके किसी के पास जाके बोलोगे भैया ये एक बाल्टी पानी ले लो एक ग्लास दूध दे दो यार तो भी वो नहीं देगा क्योंकि पानी का यूज वैल्यू है एक्सचेंज वैल्यू नहीं है वाइजा वर्जा बट इफ अ कमोडिटी हैज हाई एक्सचेंज वैल्यू
तो उस कमोडिटी की 100 परसेंट यूज वैल्यू होगी ही होगी अगर उसके एक्सचेंज वैल्यू ज्यादा है तो भैया उसकी यूज वैल्यू भी ज्यादा होगी ही होगी सो so, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है सो so, जिस कमोडिटी की यूज वैल्यू है उस कमोडिटी की एक्सचेंज वैल्यू शायद नहीं हो बट जिस कमोडिटी की एक्सचेंज वैल्यू है उसकी यूज वैल्यू कंपल्सरीली होगी वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग ठीक है इतना लिखोगे चले के एग्जाम में बहुत है नेक्स्ट इज ऑल अबाउट प्राइस प्राइस बेसिकली हम किसी की कमोडिटी के लिए कोई भी पैसा देते हैं मनी टर्म में अगर हम कुछ भी पेमेंट करते हैं तो उसे कहा जाता है प्राइस आई बॉट दिस पर्टिकुलर पेंसिल फॉर टेन थाउजेंड रुपीज दिस इज प्राइस ऑफ दिस पर्टिकुलर पेंसिल राइट सो अगर आप किसी भी चीज के लिए कुछ भी पैसा दे रहे हो तो उसे कहा जाता है प्राइस ठीक है भैया चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे कुछ टर्म समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले हम तमझ, समझने जा रहे हैं वॉट इज गुड्स एंड वॉट इज सर्विस गुड्स इज अ टेंजिबल थिंग सर्विसेज इज एन इनटेंजिबल थिंग सो गुड्स का एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है जबकि सर्विसेज का कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस होता नहीं है गुड्स आपकी कंजप्शन नीड्स को सेटिस्फाई करती है जबकि सर्विसेज आपकी इकोनॉमिक और ह्यूमन लाइफ की बाकी नीड्स को सेटिस्फाई करने में हेल्प करती है गुड्स और सर्विसेज दोनों ही इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट आज की दुनिया में गुड्स से कहीं ज्यादा महंगी सर्विसेज हो रही है आप खुद देख रहे हो द एडुकेशन एक्सपेंसेस आर इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग हमारी स्कूल की फीसेस लाखों रुपए तक पहुंच गई है कोचिंग क्लासेस की फीसेस लाखों रुपए तक पहुंच गई है सो आप समझ सकते हो कि सर्विसेज बहुत एक्सपेंसिव हो रही है गुड्स बेचारे पीछे रह गए इस मामले के अंदर राइट सो ये हो गया सबसे पहला डिफरेंस दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में गुड्स कितने तरीके के होते हैं गुड्स में क्या क्या होता है वो सब हम देखेंगे बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है बहुत मजा आने वाली है सो so, सबसे पहला टाइप हम पढ़ने वाले हैं वॉट इज फिजिकल गुड्स एंड वॉट इज सॉरी फिजिकल गुड्स एंड इंटेंजिबल गुड्स दैट इज टेंजिबल गुड्स एंड इंटेंजिबल गुड्स और दूसरा नॉन इकोनॉमिक गुड्स एंड इकोनॉमिक गुड्स ये पढ़ते हैं सबसे पहला हम पढ़ते हैं टेंजिबल गुड्स और इंटेंजिबल गुड्स क्या होता है गुड्स विच कैन बी टच दे आर टेंजिबल गुड्स वेर इज द गुड्स विच कैन नॉट बी टच दे आर बेसिकली इनटेंजिबल गुड्स जिन्हें हम नॉर्मली सर्विसेज कहते हैं राइट सो जिन चीजों को हम टच कर सकते हैं वो होते हैं टेंजिबल गुड्स और जिन चीजों को हम टच नहीं कर सकते हैं वो होते हैं इनटेंजिबल गुड्स याद रहेगा भैया सबको बहुत सिंपल सी बात है ये तो एकदम यस yes, तो हमने अभी देखा फिजिकल गुड्स एंड इनटेंजिबल गुड्स जिसको आप टेंजिबल इंटेंजिबल भी बोल सकते हो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट इज नॉन इकोनॉमिक गुड्स एंड इकोनॉमिक गुड्स बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है इकोनॉमिक गुड्स मीन दो पर्टिकुलर गुड्स जिनको खरीदा बेचा जा सकता है जिनकी एक एक्सचेंज वैल्यू होती है मैं आपके लिए डेफिनेशन भी साथ साथ में टिक करता रहूंगा और नॉन इकोनॉमिक गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनकी कोई भी पर्टिकुलर एक्सचेंज वैल्यू नहीं होती है तो लिख दीजिएगा साथ साथ में गुड्स विच डू नॉट कमांड एनी पर्टिकुलर एक्सचेंज वैल्यू आर बेसिकली टर्म डेज नॉन इकोनॉमिक गुड्स जिनकी कोई एक्सचेंज वैल्यू नहीं होती है जैसे कि मैंने कहा था हवा जबकि गुड्स जिनकी कोई एक्सचेंज वैल्यू होती है उन्हें कहा जाता है इकोनॉमिक गुड्स आप अपने आसपास के हर चीज को इकोनॉमिक गुड्स बोल सकते हो ये बेंच ये ऑफिस ये टेबल ये चेयर ये एसी पंखे दीज ऑल आर बेसिकली इकोनॉमिक गुड्स क्योंकि इनके कुछ ना कुछ एक्सचेंज वैल्यू हमेशा होती है चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम अगेन मैंने कहा था बहुत ईजी टॉपिक है बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो दैट इज वॉट इज ड्यूरेबल गुड्स एंड वॉट इज पेरिशेबल गुड्स ड्यूरेबल गुड्स मतलब ऐसे पर्टिकुलर गुड्स होते हैं जिनकी लाइफ बहुत लंबी होती है भैया वो एक बार खरीदने के बाद में चार चार पांच पांच साल तक चलते हैं उन्हें कहा जाता है ड्यूरेबल गुड्स मेरे सामने ये एयर कंडीशन इट्स अ ड्यूरेबल गुड्स जबकि पेरिशेबल गुड्स की लाइफ बहुत कम होती है फ्रूट्स वेजिटेबल्स बटर बटर मिल्क घी वगैरह वगैरह राइट सो दीज ऑल आर बेसिकली टर्म एज पेरिशेबल गुड्स सिंपल था अगेन आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वन प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स अगेन अ सिंपल वन पब्लिक गुड्स मतलब होता है ऐसे गुड्स जो एक आम आदमी यूज कर सकता है पब्लिक गुड्स मीन दो पर्टिकुलर गुड्स विच कैन बी यूज बाई एनी पर्टिकुलर पर्सन जो हर आदमी यूज कर सकता है जो सरकार ने आपके लिए बना के रखे हैं उन्हें कहा जाता है पब्लिक गुड्स जो किसी भी आदमी को यूज करना अलाउड है जो आपके कलेक्टिव यूज के लिए बनाया गया है जबकि प्राइवेट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो स्पेसिफिकली आपके है आपको पूछे बिना कोई भी वो नहीं यूज नहीं कर सकता है सो so, उन्हें कहा जाता है स्पेसिफिक प्राइवेट गुड्स जैसे कि आपका मोबाइल फोन आपकी कार आपकी बाइक दीज आर प्राइवेट गुड्स बट जो हमारे यहाँ पे सरकारी बसेस चल रही है वो हो जाता है पब्लिक गुड्स उन्हें कोई भी बंदा यूज कर सकता है क्योंकि वो आम जनता की मदद के लिए बनाई गई है आपके बंगले के बाहर जो गार्डन है दैट्स ए प्राइवेट गार्डन क्योंकि वो आपका है आपके सिवाय कोई यूज नहीं कर सकता है बट जो एस के सरकार के गार्डन बनाए हुए होते
ओके नाउ द नेक्स्ट इज एंड माई फेवरेट वन मेरा फेवरेट है भैया ये दैट इज वॉट इज कंज्यूमर गुड्स एंड वॉट इज प्रोड्यूसर गुड्स बहुत बढ़िया चीज है ये कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन सर कंज्यूमर गुड्स मीन्स वो गुड्स जो आप और हम कंज्यूम करते हैं जो हमारे लिए बनाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है कंज्यूमर गुड्स जबकि प्रोड्यूसर गुड्स वो होते हैं जो हमारे गुड्स को बनाने के लिए मंगवाने पड़ते हैं उन्हें कहा जाता है प्रोड्यूसर गुड्स फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि भैया मुझे ये टी शर्ट चाहिए तो अगर ये टी शर्ट मेरे लिए बनाया जा रहा है मैंने ये टी शर्ट खरीदा है तो ये हो गया कंज्यूमर गुड्स क्योंकि ये डायरेक्टली मैंने जाके किसी मॉल में किसी शॉप में जाके खरीद लिया ये बन गया कंज्यूमर गुड्स बट इस टी शर्ट को बनाने के लिए प्रोड्यूसर ने मशीन मंगवाई प्रोड्यूसर ने रॉ मटेरियल मंगवाया प्रोड्यूसर ने थ्रेड वगैरह बाकी सब चीजें मंगवाई लेबर मंगवाया तो ये सारा का सारा हो जाता है प्रोड्यूसर गुड्स सो जो एक कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई करता है उसे कहा जाता है कंज्यूमर गुड्स और कंज्यूमर को गुड्स प्रोवाइड करने के लिए प्रोड्यूसर जो चीजें मंगवाता है उसे कहा जाता है प्रोड्यूसर गुड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन सो मैं आपके लिए यहाँ पे टिकमार्क भी करूंगा गुड्स बेसिकली कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ राइट सो वेन कंज्यूमर कंज्यूम्स ए गुड्स एंड दीज गुड्स आर कैपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग पर्टिकुलर वॉन्ट डायरेक्टली देन इट इज टर्म एस कंज्यूमर गुड्स राइट दीज गुड्स हैव टू पास थ्रू फाइनल स्टेट ऑफ प्रोडक्शन राइट अगर कोई पर्टिकुलर गुड्स हमारे नीड को डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है सो so उन्हें कहा जाता है कंज्यूमर गुड्स जबकि प्रोड्यूसर गुड्स किसे कहा जाएगा When it is purchased by the producer to produce final goods, when it is not directly consumed by the consumer, but this goods helps in the production of final goods, then they are termed as producer goods, right? Raw material. कपड़ा इसका जो हो गया वो प्रोड्यूसर गुड्स हो गया क्योंकि भैया ये खाली कपड़ा तो तो मेरे काम का नहीं है, but जिस दिन ये कपड़ा इस टीशर्ट में कन्वर्ट हो गया ये मेरे काम का हो गया है. So इसलिए दो चीजें आपको याद करनी है. Definition में इतना लिखना जरूरी है कि consumer goods क्या होता है और producer goods क्या होता है. इतना आपको लिखना पड़ेगा. याद है भैया सिंपल सी बात है एकदम बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट था जोर बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहिए चलिए स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ में दैट इज व्हाट इज वेल्थ एंड व्हाट इज वेलफेयर ये बहुत बहुत बढ़िया चीज है क्या वेल्थ और वेलफेयर का कुछ संबंध है क्या वेल्थ और वेलफेयर का एक दूसरे के साथ कुछ कनेक्शन है क्या वेल्थ एंड वेलफेयर का कुछ रिलेशन है वो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं पहले समझते हैं भैया वेल्थ और वेलफेयर होता क्या वेल्थ मतलब पैसा राइट प्रॉपर्टी नेटवर्क वेलफेयर मतलब आपकी भलाई ठीक है सो so, पहले पढ़ेंगे वेल्थ क्या होता है बेसिकली वेल्थ का मीनिंग समझ लीजिए वेल्थ इज समथिंग विच इज यूजफुल स्कैड्स केपेबल ऑफ गेटिंग एक्सचेंज एंड कैन बी ओन्ड बाय समी इजीली इन शॉर्ट वेल्थ के चार कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए सबसे पहला वो यूजफुल होना चाहिए दूसरा भैया वो कम होना चाहिए स्कैर्स होना चाहिए अगर हर किसी के पास होगा तो भैया कहें की वेल्थ और वही उसको इजीली आप एक्सचेंज कर सकते हो और तीसरा चौथा सॉरी उसको आप ओन कर सकते हो व्हाट से बोल सकते हो भैया ये मेरी चीज है दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी दिस कार बिलोंग्स टू मी दिस पर्टिकुलर बैंक बैलेंस बिलोंग्स टू मी सो इन शॉर्ट वेल्थ को आप ओन कर सकते हो सो so उसे कहा जाएगा वेल्थ तो आपके लिए चार कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे क्या क्या रहेंगे पहला वो यूजफुल होना चाहिए दूसरा वो स्कैर्स होना चाहिए तीसरा उसको आप आराम से एक्सचेंज कर सकते हो और चौथा उसको आप ओन कर सकते हो अगर ये चार चीजें रहेगी तो उसे वेल्थ कहा जाएगा चलिए अब वेल्थ के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में भी यही आएगा सबसे पहला लिखा हुआ है इट मस्ट बी यूजफुल मैं ऑलरेडी बता चुका हूं दूसरा इट शुड बी स्केट्स हमें पता है तीसरा उसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होना चाहिए करेक्ट बात है भैया उसका एक फिजिकल या इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस होना जरूरी है ओनरशिप आप कब जमाओगे जब आप उसको इजिली देख सकते हो या उसको समझ सकते हो या उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो तो तब उस पर ओनरशिप जमा पाओगे मैं ये नहीं बोल सकता ये हवा मेरी है क्योंकि आई कांट सी इट आई कांट स्टोर इट राइट सो उस पर मैं ओनरशिप नहीं जता सकता हूँ बट अगर किसी चीज का फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा या इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस होगा लाइक पेटेंट तो उन पर हम ओनरशिप प्रूफ कर सकते हैं इसलिए उनका एग्जिस्टेंस होना जरूरी है एंड द लास्ट वन वेल्थ मस्ट बी केपेबल ऑफ एक्सचेंज वेल्थ का एक्सचेंज होना जरूरी है अगर वो एक्सचेंज नहीं हो पाएगी तो भैया काय की वेल्थ राइट right? जो बदली नहीं जा सके वो काय की वेल्थ तो वेल्थ का एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है उसको देके हम दूसरी कमोडिटीज खरीद सकते हैं ये दुकान बेच के मैं जमीन खरीद सकता हूँ जमीन बेच के मैं सोना खरीद सकता हूँ तो वेल्थ मस्ट बी केपेबल ऑफ एक्सचेंज एंड इट मस्ट बी ड्यूरेबल ड्यूरेबल मतलब बहुत लंबे समय तक वो हमारे पास रह सकती है वो पड़ी पड़ी खराब नहीं होती पड़ी पड़ी सड़ती नहीं है उसकी वैल्यू इनफैक्ट अप्रीशिएट होती है अगर आपने समझदारी से वेल्थ को क्रिएट किया है सो तो इसलिए
सोशल वेल्थ मतलब समाज की इंडिविजुअल वेल्थ मतलब ये दुकान ये मेरी वेल्थ है राइट दिस इज माई वेल्थ सोशल वेल्थ मतलब हमारे यहाँ पे बने हुए डैम्स हमारे यहाँ पे बनी हुई रोड्स ये सारी की सारी हो जाती है सोशल वेल्थ ये हर किसी की है अगर रोड पे मैं चल रहा हूँ तो मेरे साथ साथ कोई और भी चल सकता है क्योंकि ये सबके लिए बनाई गई है वैसे ही नेशनल वेल्थ एंड इंटरनेशनल वेल्थ नेशनल वेल्थ मतलब हो गया भैया ताजमहल ये हमारे देश का धरोहर है भैया हमारे देश की सबसे बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सो दैट इज नेशनल वेल्थ जबकि इंटरनेशनल वेल्थ मतलब चांद राइट मून वो इंटरनेशनल है भैया हर किसी का है वो पूरे वर्ल्ड का है हर कंट्री का है हर कंट्री जाके मून पे अपना झंडा गाड़ सकती है सो so मून किसी का स्पेसिफिक नहीं है सो so उसे कहा जाता है इंटरनेशनल वेल्थ जो पूरी दुनिया को बिलोंग करता है उसे कहा जाएगा इंटरनेशनल वेल्थ याद रहेगा भैया सो टाइप्स ऑफ वेल्थ बहुत इजी था बहुत सिंपल था दैट इज इंडिविजुअल वेल्थ एंड सोशल वेल्थ सबसे पहला और दूसरा नेशनल वेल्थ एंड इंटरनेशनल वेल्थ अब आगे बात करते हैं भैया वेलफेयर की वेलफेयर क्या होता है सर वेलफेयर मतलब अगर आपकी लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ रहा है अगर आपका स्टैंडर्ड लाइफ की सिचुएशन इंप्रूव हो रही है अगर आपको और इंप्रूवमेंट मिल रहा है आपके लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है सो आप कहीं ना कहीं कहेंगे कि भैया मेरे यहाँ पे वेलफेयर हो रहा है मेरे यहाँ पे भलाई हो रही है भैया मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो उसे हम बोल सकते हैं कि भैया हमारे यहाँ पे वेलफेयर एक्टिविटी की जा रही है अब वेलफेयर भी दोनों तरह से हो सकता है इंडिविजुअल वेलफेयर जो सिर्फ आपके लिए किया जा रहा हो आपके माँ बाप आपको पढ़ा रहे आपका वेलफेयर होगा आप एडुकेटेड हो आप ट्रेनिंग दोगे जबकि कलेक्टिव वेलफेयर हमारी सरकार करती है हमारे लिए ब्रिजेस बनाए फ्लाईओवर बनाए रोड्स बनाए इससे कलेक्टिव वेलफेयर होगा हर किसी की भलाई होगी सो दिस इज बेसिकली टर्म डेस्ट कलेक्टिव वेलफेयर अब वेल्थ और वेलफेयर का भैया बहुत 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 अच्छा रिलेशन है बहुत अच्छा रिलेशन है भी और नहीं भी है एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि जरूरी नहीं है अगर किसी कंट्री के पास वेल्थ है मतलब उनके सब लोगों का वेलफेयर भी हो रहा है नहीं जरूरी नहीं है बट तो भी कहीं ना कहीं ये होता है अगर आपकी कमाई बढ़ रही है मतलब आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रहा है अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है मतलब आपका कंजप्शन इंप्रूव हो रहा है अगर आपके पैसे बढ़ रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं आपको रहने की अच्छी जगह मिल रही है सो so यस yes, हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक वेल्थ और वेलफेयर में रिलेशन है बट ये हमेशा नहीं होता है हर बार वेल्थ वेलफेयर में रिलेशन रहेगा वैसा हर बार पॉसिबल नहीं होता है सो दिस वॉज ऑल अबाउट वेल्थ एंड वेलफेयर एंड दिस इज पार्ट वन ऑफ दिस वीडियो पार्ट टू में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ऑल अबाउट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे साथ साथ में और भी एक टॉपिक एडिशनल रहेगा जो हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं तब तक के लिए बाय मिलते हैं